బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా ఆ భగవంతుని చల్లని చూపు కరుణతో ఈరోజు వర్షం పడింది వారు మంచి మనసుతో రైతాంగం కష్టాలు పోవాలి రైతులు చేసే వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉండాలి రైతుకి ఈ ప్రభుత్వం వెన్నుదన్నుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మంచి మనసుతో చేపట్టిన ఎన్నో కార్యక్రమాలతో ఈరోజు ఆ భగవంతుడు కూడా చల్లని చూ మనమే చూడటం ద్వారా వర్షం పడింది పట్టిసీమ నిర్మాణం ద్వారా మన నియోజకవర్గంలో ఎనభై ఐదు వేల ఎకరాల్లో బంగారం పండించుకునే అవకాశం కల్పించిన అపర భగీరథుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీనారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలోనే ఒక పర్చూర్లోనే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు డెబ్బై వేల రైతు కుటుంబాలకు రుణమాఫీ జరిగిందంటే మన నాయకుడు రైతాంగానికి ఇచ్చిన మాట కోసం ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా వారు రుణమాఫీని అమలు చేశారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈరోజు పర్చూరు నియోజకవర్గ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే రోజు నూట యాభై కిలోమీటర్లు సిమెంట్ రోడ్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు అలాగే వంద కిలోమీటర్లకి గ్రామంలో మట్టి రోడ్లు అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా సిమెంట్ రోడ్లుగా తయారు చేయడానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశారు మొత్తం రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు సిమెంట్ రోడ్లకు అంకురార్పణ జరిగింది అయితే గతంలో డెబ్బై సంవత్సరాలుగా స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి నియోజకవర్గం తొంభై ఐదు పంచాయతీలు నూట నలభై గ్రామాల్లో మొత్తం కూడా ఇప్పటి వరకు వేసింది కేవలం వంద కిలోమీటర్లు మాత్రమే కానీ ఈరోజు ఒక్కరోజే ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామాలని అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయాలి గ్రామాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజలకి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉండాలి వసతు వసతులు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వారు బ్రహ్మాండంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే డేగరమూడి గ్రామంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాలుగా వారు అందించిన సహకారం వారు అంది వారి ఆశీస్సులతో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పేర్కొని ఉన్న సమస్యలకు మనం పరిష్కారాలు కనుగొన్నాం నలభై సంవత్సరాల్లో చేయలేని అభివృద్ధి కేవలం నాలుగు సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఇది జరిగింది ఒక శాసనసభ్యునిగా వారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ నియోజకవర్గం మీ అందరికీ సేవ చేసుకునే అవకాశం రావటం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తా ఉన్నాను ఒక సాధారణ రైతు బిడ్డకి ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి యువకుడికి వారు పెద్ద మనసుతో కల్పించిన అవకాశం మీ అందరి అండదండలతో ఈరోజు మన నియోజకవర్గాన్ని వారి ఆశీస్సులతో అలాగే గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారి ఆశీస్సులతో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసుకో ఉన్నాం అలాగే ఈరోజు ఒక్కసారి మనం చూసినట్లయితే ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం అందరం కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతాం ఉన్నాం అన్నీ కూడా ఒక కొలుక్కు వచ్చి ఈరోజు ప్రతి గ్రామం కూడా ఒక ఆదర్శవంతమైన గ్రామంగా తయారయ్యే పరిస్థితి కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం పద్దెనిమిది పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం రాజధాని లేని రాష్ట్రం అప్పుల బాధలో ఉన్న రాష్ట్రం కనీసం నెల జీతాలు ఇవ్వలేని కూడా డబ్బులు లేని రాష్ట్రానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలుగా వారి కష్టంతో వారి యొక్క శ్రమతో వారి అనుభవంతో వారి అపారమైన పాలన అనుభవంతో ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం చేశారు అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం కానీ పట్టిసీమ నిర్మాణం కానీ పోలవరం నిర్మాణం కానీ ఈరోజు వెలుగొండకి మన ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతానికి వరదాయనిగా ఉన్న వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కూడా వారు మార్చిలో పూర్తి చేయడానికి నడుం కట్టారు అలాగే మనకి పక్కనే కొమ్మమూరు కాలవకి గోదావరి జలాలు ఇవ్వటం ద్వారా మన పంట పొలాలకి ఈరోజు బంగారం పండే పరిస్థితి అదే వారు మరొక ముందడుగు వేసి నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలవకి గోదావరి నీళ్ళు కనుక తీసుకురావటం జరిగితే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ ప్రాంత ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుని పూజిస్తారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలవ కింద పర్చూరు నియోజకవర్గం ఎనభై ఐదు వేల ఎకరాలు చిట్ట చివరి ఆయకట్లో ఉన్నాం ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మనకి సాగర్ డ్యామ్ నిండినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఆ రోజు మనకి నీళ్ళు ఇవ్వని పరిస్థితి చూసాం కానీ ఈరోజు తక్కువ నీళ్ళతోనే వారి యొక్క అండదండలతో వంద కోట్ల రూపాయలకు పనులు పైగా పనులు చేయడం ద్వారా తక్కువ నీరు ఉన్నా సరే కిందకి తీసుకురాగలుగుతా ఉన్నాం అలాగే ఈ సంవత్సరం రైతాంగం ఎంతో 
ఆనందంగా పంటలు వేసుకున్నారు సార్ దాన్ని కొంచెం వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతా ఉన్నాయి సార్ తమర దృష్టికి ఈ సందర్భంగా ఆ విషయాన్ని తీసుకొస్తూ నీటి పారుదల శాఖ అధికారులని కొంచెం దాని మీద దృష్టి పెట్టి ప్రతి ఎకరం ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సంవత్సరం పంట పండుకునే అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ వాటిని తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఒక్క సంవత్సరం కూడా మనం చేసుకుంటే మీ యొక్క కృషితో కుడికాల కనుక గోదావరి నీళ్ళు వస్తే ఈ ప్రాంతం ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కానీ వ్యవసాయ పరంగా కానీ ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు తిరుగు లేకుండా ఎదిగే అవకాశం ఉంది సార్ ఇక్కడ కష్టం నమ్ముకొని స్వేదాన్ని చిందితే రైతాంగం అలాగే మంచి మనసు కలిగిన వ్యక్తులు కుటుంబాలు ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ కాబట్టి మీకు ఈరోజు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఆర్థిక లోటు ఉన్నప్పటికీ కేంద్రం సహాయ సహకారాలు అందించినప్పటికీ మీరు చేస్తున్న పోరాటానికి పర్చూరు నియోజకవర్గ ప్రజ ప్రజానికం తరఫు నుంచి మేమందరం సంఘీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్ మీరు ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈరోజు వెన్నెముగ్గా ఉండి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం చూపెట్టి ముందుకెలా తీసుకెళ్తా ఉన్నారో దేశానికి కూడా మీ సేవలు ఇప్పుడు అవసరం అనిపిస్తా ఉంది సార్ నిన్న మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూపెట్టిన స్పందన కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఈరోజు ప్రజల్లో మీ పట్ల ఒక ఆరాధన భావం పెరుగుతా ఉంది సార్ ఢిల్లీలో మీరు అన్ని రకాలుగా మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన అన్ని పరిష్కారం చేసేదానికి కృషి చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ యొక్క సందర్భంగా మీ దృష్టిలో కొన్ని సమస్యలు కూడా వివరించడం జరిగింది సార్ మాటూర్లో గ్రనైట్ పరిశ్రమ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఉపాధి అవకాశాలు లేవు పక్కనే నాగరాజపల్లిలో మీరు ఇప్పటికే ఒక ఫుడ్ పార్క్ని ఇస్తామని చెప్పారు దానికి సంబంధించి కూడా చాలా వరకు ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది సార్ మీ ఆశీస్సులతో ఆ ఫుడ్ పార్క్ కూడా త్వరలో ప్రా ఓపెన్ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ గ్రనైట్కి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా మీ దృష్టిలో గతంలో పెట్టడం జరిగింది సార్ వాటన్నిటినీ కూడా పరిష్కారం చేసి ఇక్కడ వేలాది మంది ఆ పరిశ్రమ మీద ఆధారపడతా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఆదుకోవాలి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలి మీరు ఇప్పటికే కొన్ని ఎత్తిపోతల పథకాలు కూడా మీ దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది సార్ ఇంకా మాకు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు అవసరం లేకపోయినా గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ వాటన్నిటికీ మీ మీ పరి మీరు పరిష్కారం చేసి మా గ్రామాలన్నీ కూడా ఆదర్శవంతమైన గ్రామాలుగా చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు అలాగే ఈరోజు పర్చూరు నియోజకవర్గానికి మీరు ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ఎంతో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మీరు ఢిల్లీ నుంచి నేను వచ్చేటప్పటికే దాదాపు రెండు గంటలు అయింది అయినా ఉదయాన్నే బయలుదేరి వెలుగొండ చూసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ ప్రాంత ప్రజల పట్ల ప్రకాశం జిల్లా ప్రజానికం పట్ల మీకున్న ప్రేమ ఆప్యాయతలకి మరొకసారి శిరస వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ జై హింద్ జై తెలుగుదేశం జొహార్ ఎన్టీఆర్ వర్తి లాలి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం వర్తి లాలి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం వర్తి లాలి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం